Bueno, y lo decíamos al comienzo, este es un reclamo histórico que se pone nuevamente sobre la mesa en periodos donde hay mucha lluvia y donde el daño se nota, el estado de los caminos rurales. Y estamos con un estudioso de este tema, es Darío Ardiles, ex intendente de Villa Valeria. Darío, bienvenido, gracias por esperarnos. Eh, comentanos, comentanos esto que ya lleva año, es un reclamo histórico. Buen día, Vanina. Eh, gracias por estos minutos. Sí, durante mis años como intendente participé del consorcio caminero de Villa Valeria, donde, bueno, eh, tuve una importante experiencia sobre los trabajos que vienen realizando, eh, digamos, un montón de hombres que lo hacen en forma gratuita, eh, dejando su tiempo, su familia, para poder atender estas necesidades. Pero siempre topaban con el tema de los recursos económicos, ¿no? Que están muy limitados prácticamente a lo que es eh, pago de sueldos. Eh, no nos olvidemos que para trabajar ellos tienen los insumos más caros, que son el combustible, eh, lubricantes, cubiertas, que, que eso es una constante con el tema de la inflación. Entonces hoy por hoy, como decía recién, con estas lluvias que tuvimos este año, eh, estos, los caminos se deterioran mucho, más la zona nuestra, que es una zona medanosa, así que requieren una continua mantención. Pero bueno, el gran problema es, como decíamos, el, la falta de recursos. Por eso, eh, cuando finalicé mi gestión, entre otras cosas, eh, siempre dije que había que fortalecer a los pueblos. Y viendo, digamos, lo que un productor agropecuario aporta al fondo del agro a través del impuesto del inmobiliario rural, porque si se fijan, hay un ítem que dice fondo de desarrollo del agro. Y bueno, si vamos a incentivar el desarrollo del agro, necesitamos caminos. Claro. Entonces, bueno, eh, inclusive si ven, es un importe importante. Eh, yo haciendo números, más o menos son 210 pesos por hectárea. En el departamento general Roca tenemos unas 800.000 que son agrícolas, sobre 1.300.000. Yo tomo eso porque potencialmente serían los que eh, estarían pagando, ¿no? Entonces estamos hablando que por mes son 180 millones de pesos que el departamento general Roca eh, invierte en este fondo. Y bueno, lo ideal sería que, que de la manera que el productor invierte venga en eh, recursos para que para que los consorcios puedan trabajar y mantener los caminos, que para mí es sumamente importante para la zona nuestra, donde la producción agrícola y ganadera es muy importante. Así es, Darío, usted lo ha dicho, fortalecer los pueblos y si se va a apoyar al agro, que haya caminos, porque es una cosa básica, que haya caminos. Sí, sí, inclusive teniendo en cuenta, eh, yo particularmente hablo de Villa Valeria, pero... Eh, que tiene una zona extensísima, eh, que tiene que mantener eh, varios kilómetros, entonces también no hay una distribución equitativa de los fondos, es todo por igual. Entonces, creo que, que es la hora de que esos recursos, como te decía recién, vuelvan a, a, a la zona. Eh, la ley por la cual se crea ha tenido distintas modificaciones, de, de distintos destinos de los fondos, se fueron cambiando, bueno. Entonces creo que es la hora de que realmente se sienten a esa mesa aquellos que, que son parte, porque por ahí participan de la distribución de estos fondos eh, intereses políticos, intereses sectoriales, pero no el interés del productor común, claro. el productor del campo, que día a día tiene que ir a trabajar o sacar su producción. Darío. Muchísimas gracias por su aporte, ¿eh? gracias por su tiempo que nos ha esperado. Gracias. No, no, yo te agradezco a vos por bueno, tratar de hacer visible esto, ver hoy, como yo siempre digo, es la oportunidad donde tenemos una legislatura que está muy pareja de cambiar estas cosas para beneficio de los productores, que son los que hacen el aporte más grande, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego.